வணக்கம் ஒன் இண்டியா நேர்களுக்கு டாக்டர் வித்யாஹரி ஐயரோட முதல் வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் அதை பற்றி ரொம்ப விமர்சனம் நடந்துகிட்டே இருக்குது எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் பீதி வர மாதிரியும் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் சரிங்களா ஸோ கோவிட் நைன்டீன் நோவல் கொரோனா வைரஸை அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அது வந்தது ஸோ இது முதல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா வூஹான் சைனாவில் தான் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தது இது கிட்டத்தட்ட டிசம்பர்லேருந்து இந்த நோய் வந்து பரவிட்டு இருக்குது ஆனால் பெரிய அளவில் யாருக்கும் எச்சரிக்கை கொடுக்குற மாதிரி யாருக்கும் அது தெரிய வரல எல்லோரும் நினச்சாங்க லேசான ஃபீவர் தானே கொஞ்சம் கோல்டு காஃபு அந்த மாதிரி தானே அதனால் அப்படியே விட்டுட்டாங்க பட் இன்றைக்கி அது புள்ளி விவரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சத்துக்கு மேலே மக்கள் வந்து தே ஹவ் பீன் அஃபெக்டட் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் வந்து அதில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அண்ட் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சமே சொல்லலாம் அவ்வளோ பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க உயிரை இழந்திருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூறுலேருந்து நானூறு பேர் இறந்துருக்காங்க இன்னி மட்டும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உலக அளவில் முழுக்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆனதுனால இதை பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது டபிள்யூஹெச்ஓ அவங்க வந்து அது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அவங்க வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப இலக்கணமாக நம்ம எடுத்துட்டோம் முதல் விஷயம் நம்ம பார்த்தோம்னா பூமி ஸோ பூமியை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறதுனா நம்ம லைஃப்பில் வந்து பூமிக்கு மண்ணுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை நிறைய கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கருத்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து அப்படியே நம்ம தூக்கி போட்டோம் நம்ம கண்டுக்கல அதனால் பல விளைவுகளை நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்கிறோம் அடுத்தது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஸோ குடிக்கிற தண்ணி முத கொண்டு நம்ம இன்றைக்கி வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் அதை உண்ட முடியறது ஸோ இப்போ அடுத்தது காற்று ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் பஞ்சபூதத்தில் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம வந்து அவமதிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அதனால் கடவுளுக்கே பொறுக்கலை பூமிக்கே பொறுக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இப்போது வீட்டில் அடைஞ்சிருங்க அப்படிங்கிறது லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து காற்று நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கிடச்சிட்டு இருந்தது ஆமாமா இல்லைங்களா நம்ம யாரும் காசை கொடுத்து கா காற்றை சுவாசிக்கலை நம்ம ஆனால் இன்றைக்கி யோசிச்சு பாருங்கள் நல்ல காற்று அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட சிந்தனை எப்படிங்கிறதுனா வெளியில் இன்றைக்கி நிறைய வண்டி போகலை ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் மூடி இருக்குது ரொம்ப பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப யூனோ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனாலும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி வெளியில் போனாலும் சரி மாஸ்க் அப்படிங்கிறது போட்டுட்டோ முகத்தை வந்து மூடிட்டோ தான் நம்ம போகிற மாதிரி இன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்மளோட குள்ள நம்ம போய் நம்மளோட ரியலைசேஷன் டைம் வந்திருக்கு நம்ம வந்து காத்துங்கிறது எதை ரொம்ப இலக்கணமாக நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோமோ இன்றைக்கி மூச்சோட காற்றுக்கு கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு சிந்தனை வருது இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு உண்மையான கதையான்னு தெரியல ஆனாலும் வந்து வெளிநாட்டில் ஒரு தாத்தா வந்து வெண்டிலேட்டர்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பில்லை கொடுக்கும்போது அந்த தாத்தா வந்து அழுதுறாரு அந்த பில்லை பார்த்துட்டு ஏன் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்போது அந்த தாத்தா சொல்கிறாரு இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த நபர் வந்து கேட்குறாங்க இல்லை தாத்தா அவங்களால எவ்வளோ காசை கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க போதும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த தாத்தா சொல்கிறாரு இந்த காசு கொடுக்கறது பற்றி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இவ்வளோ நாள் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் கடவுள் கொடுத்த அந்த காற்றை வந்து நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணினேன் ஆனால் இன்றைக்கி வெண்டிலேட்டர்லேருந்து நான் வெளியில் வரும்போது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இவ்வளோ காசு நான் கொடுக்குற மாதிரி என்னோடய வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு நான் என்னோடய கடவுளுக்கு நான் நன்றியே சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறது முதல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே சேஃப் ஸோ வீட்டில் பத்திரமாக வீட்டில் இருங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேரோட இந்த விஷயத்தோட வந்து ஏதோ ஒரு ஹாலிடே மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க சரி வீட்டில் தான் இருக்கும் அப்படி ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அது அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ நல்ல சிந்தனையோடு நம்ம யோசனை பண்ணணும் வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறதுனாலும் கொஞ்சம் பொறுப்புணர்ச்சியோடு நம்ம வெளியில் போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சே சேஃப் அட் ஹோம் ஸோ வீட்டில் ஜாகிரதையாக வீட்டை வீட்டில் வீட் 
மற்றோட குடும்பத்தினரோட ஜாகிரதாக இருங்க ரெண்டாவது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனா அந்த ஒரு நபர் மட்டுமே வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கட்டும் அந்த வெளியில் போகிற நபர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து போயிட்டு வெளியீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது அவங்களோட உண்ற துணி எல்லாத்தையும் வந்து தனியாக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வெளியில் போகும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒருவேளை ஏதாவது காஃபோ ஏதாவது ஸ்னீஸோ ஏதாவது வந்தது அப்படிங்கிறதுனா இந்த கையை அப்படி தூக்கி இப்படி மூஞ்சியை மூடிட்டு நம்ம வந்து காஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளோட காஃப் வந்து வெளியில் வராது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒன் ஓஎன்இ ஒன் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஓங்கிறது ஓரல் வாயி என்னுங்கிறது நோஸ் மூக்கு இங்கிறது ஐ கண் ஸோ ஓஎன்இ இது மாத்திரம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போகிறோம் இந்த ஓஎன்இ ஒன் அதுங்கிறது நம்ம வெளியில் சப்போஸ் ஏதாவது நம்ம தொடரோம் அப்படிங்கிறதுனா உடனே நல்ல கையை அலம்பிட்டு இந்த மூணு பாகத்தை நம்ம தொடவே கூடாது ஸோ இந்த கையை அலம்பினதுக்கப்புறம் தொட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் அந்த மூணு பாகத்தை தொட கூடாது ஸோ கை அலம்புறதுங்கிறத பற்றி சொன்னேன் அது அடுத்த எபிசோடில் கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றி இன்னும் விவரமாக நான் சொல்கிறேன் எப்படி கை அலம்பணும் அப்படிங்கிறது படிப்பத்திக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கையை கிட்டத்தட்ட இருபது வினாடிகளுக்கு அதாவது ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அழகாக கையை வாஷ் பண்ணணும் ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து ஜாகிரதையாக இருக்கலாம் வி கேன் பி சேஃப் ஸோ நேர்களே இந்த சின்ன எபிசோடில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கருத்துக்கள் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி 